Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời khắc tiễn biệt đã đến, để rồi đất mẹ ngàn năm ôm người con ưu tú vào lòng. Kể từ ngày Tổng Bí thư mất, ngoài các cơ quan công sở, đơn vị cho cờ rủ theo quy định, người dân Đắk Lắk và khắp nơi trên giải đất hình chữ S đều tự nguyện cho những lá cờ đỏ sao vàng gắn giải bằng đen trước các tư gia. Đây là cách mà người dân để tang tưởng niệm nhà lãnh đạo trong niềm nhớ thương và biết ơn vô hạn. Gia đình cũng đã đeo cơ rủ để tưởng nhớ đến một vị lãnh tụ rất là, là được lòng dân, thì cũng bày tỏ cái lòng thương tiếc một cái, đối với một vị lãnh đạo của đất nước. Trong những ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất trên các nền tảng xã hội, không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt thấy ảnh đại diện thành màu đen hoặc cờ rủ. Trước các phiên họp, các hội nghị hay các hoạt động mang tính tập thể, ban tổ chức đều dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đâu đó tại các góc nhỏ của quán cà phê, từng nhóm bạn trẻ ngồi trầm tư xem những hình ảnh hay thước phim về cuộc đời hoạt động, công hiến của ông. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là sự mất mát to lớn của dân tộc Việt Nam là giới trẻ như chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhớ những lời của bác và cố gắng góp sức xây dựng đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng những di sản của ông để lại sẽ mãi là nguồn động lực để mỗi người chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách. Xin vĩnh biệt ông, một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo trọn một đời vì đảng, vì nhân dân.